皇叔》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第三十一章，阳光透过窗户直直射入，落在金丝纹绣的锦帐上。寒夜猛然睁开眼，从床上坐起身，看着寝宫内熟悉的摆设，有片刻的怔怂，宿醉后的头疼袭来。他揉着额角，显然没有回过神。明明刚才还在静安侯府饮酒，怎么一睁开眼就回了东宫？垂眼。不经意看见手里紧握的写着归元阁的泛黄宣纸，寒夜顿住，猛地起身，破碎的记忆若隐若现。紫元，他看见了紫元，不对，寒夜抿住唇角，自嘲，他不过是喝醉了酒，以为自己看到紫元罢了。明明十年未见，他却觉得紫元就该是他想象出来的那个样子。长眉清黛，叫红长裙，立在败落苍凉的静安侯府里，望着他，唯有淡漠。殿下，您可算醒了？昨晚您一个人醉醺醺回宫。陛下连夜呵斥东宫侍卫失责，温硕从殿外走进，今早还让赵公公送了醒酒汤来，可要用点。寒夜合上手里的纸，走到书桌旁，将纸放进一个盒子里，递给温硕：“不用了，你把这件东西封好，替姑送到泰山。”温硕一怔，随即了然：“对哦，三月之期已到，该给帝小姐送礼物了。”殿下，您记得真清楚。这些年一次都没有忘记过，也难怪您昨晚会拒了陛下的赐婚。今日整个京城都在议论昨晚太和殿上的事，说您心无私情，又说任将军风骨傲然，堂堂户部左侍郎，成日里不谋政事，怎么学得如民妇一般碎嘴？寒夜皱眉呵斥，见寒夜动怒，温硕立马抿紧嘴，小心翼翼地瞅着他。温硕在慕天府寻出涉案官员有功，嘉宁帝嘉奖其才，将其调入户部，自任安乐执掌五城兵马司后。大理四清便由黄埔升任。自此一事后，穆王一派在京城不再具有任何威胁。这几日，昭王府上如何了？殿下，赵岩说，曾经追随穆王的官员近来和九皇子交往频繁，想来应该是怕您秋后算账，所以想攀上昭王府。他们也是摸住了父皇的心思。韩昭即将入西北掌军权，又有左相庇佑，在朝廷已建成气势。韩夜行到桌边，散开宣纸，温硕走上前。挽起袖子替他磨墨，陛下是怕殿下您在朝堂一人独大，才会扶持九皇子制衡于您。寒夜赞许的朝他看了一眼，见他跃跃欲试，笑道：“你还想说什么？一并说了，殿下您刚破了穆天府大案，又揭露穆王爷谋反，功在朝廷，陛下此举必会惹来朝臣谏言，说陛下对您太过寡恩，所以陛下昨晚才会在太和殿赐婚，既可堵悠悠众口，又能安抚殿下您。”只是陛下没想到您和任将军会同时拒婚。温硕顿了顿，拖长腔调道：“如此一来，变成了陛下欠咱们东宫一个交代。殿下，您昨晚拒婚，不会是早就猜到如今的形势了吧？”寒夜笑而不语。温硕，替姑请安王爷入东宫一趟。温硕不肯动，固执地问道：“殿下，您还没有回答我故意推拒赐婚，让陛下陷入两难中，到底是为何？”寒夜下笔有力。不一会儿，他收笔朝温硕看去，笑道。半月内，姑必让你知晓原因。说完，径直朝外走去。温硕看着纸上比乐深痕的册字，若有所思。任府，远琴推开房门，见天尽拂晓，才悄悄潜回来的安乐已经起身，走上前埋怨：“小姐，你昨晚上哪去了？让我和院叔担心了大半宿。”任安乐伸了个懒腰，把京城街道逛了一遍，顺便送个醉鬼回家。院琴眨眨眼，凑上前就要细问，却被任安乐不耐烦地推走：“出去，出去。”好好一个休沐日，我要去院子里看看书。院琴撇嘴，从背后拿出数封请帖。小姐，您刚晋升为上将军，送来的请帖哪能少？那些贵女的我都推了，这是各府的请帖，您好歹出席几个，免得得罪人。任安乐接过来一起合上，选了谁都是得罪，还不如全去。院琴，京城王侯各府我都还未拜访过吧？嗯，咱们不比刚入京城之时。小姐如今是上将军，想必所有人都在看小姐会站在哪一派。陛下既会朝臣弄权，与其选择一派，不如和京城诸侯交好，不理朝堂之争。这些人大多是开国元勋，德行厚重，和他们来往，陛下不会有芥蒂。愿琴，备车，我去拜访拜访几位侯爷。是，安王府后院，远远传来幼童嬉闹之声。安王妃面容和蔼，坐在凉亭里，望着玩乐的孙子孙女。笑得很是满足。爱妃，你前几日才染了风寒，怎么不回房休息？安王从东宫回来，忧心王妃身体，不免叮嘱几句。陛下遣了太医来问诊，昨日便大好了，王爷不必担忧。安王妃起身，忙迎安王坐下。太子请王爷入东宫，可是出了事？安王摇头。
，朝庭院中撒丫子跑的孩子看了几眼，无事。太子只是说，陛下和太后年纪大了，喜欢儿孙绕膝之乐，让你这几日挑个时间带孩子入宫，给陛下和太后瞅瞅。安王妃一愣。这等小事怎么也轮不到日理万机的太子周而众之，将王爷请入东宫，吩咐吧。可是所有孩子，不，安王摇头。我临走时，殿下有吩咐，只待嫡系入宫请安便可。安王妃点头，有些疑惑，不安道：“王爷，殿下此举，爱妃不用担心。太子殿下胸中有秋鹤，你照办便是。”安王摸着花白的胡子，眼底划过一抹狡黠。嘉宁帝素来是个吃软不吃硬的主，见他这个兄长儿孙绕膝。总该念及东宫无嫡系，退一步才是。次日，嘉宁帝在上书阁批阅完奏折，想到几日未向太后请安，吩咐赵福摆下慈安殿，惠得太后在大靖享誉甚久。他出身北方诗书世家，十五岁嫁给太祖，乃大靖开国元后，太祖崩逝后便退居慈安殿，天下皆知。嘉宁帝对惠得太后极为孝顺，凡太后所言，必会应允，是以满朝上下对太后尊崇有加。只可惜太后身体素来欠安。极少接见外臣，韶华，你这只八个真有趣。老太婆，我每日都指着她来陪我姐们呢。黄奶奶，韶华天天都来看您，您这是嫌弃我，还不如一只八个。你呀，都成大姑娘了，还要和只小鸟置气。慈安殿内，请安的宫妃坐了满殿，韶华娇憨的靠在上手的惠德太后身上，不依不饶的撒娇。太后眉角含笑，对着孙女揶揄：“不得不说，皇家驻颜之术冠绝天下。太后五六十岁的年纪，却发如黑绸。”容颜不显老态，只是瞧上去有些苍白。哪有哪有，黄奶奶惯会取笑我。你祖母说的不错，韶华都快招驸马了，还一副小孩子心性。嘉宁帝从殿外走近，笑道：“最近韶华日日都来慈安殿陪太后，她很是满意。”见嘉宁帝走近，众妃慌忙起身见礼。韶华见嘉宁帝神色愉悦，暗舒了口气，又听他提及选驸马，一时害羞，多着脚道：“父皇，你和黄奶奶一样，都取消我。”儿臣不和你们说了。说完，红着脸跑出了慈安殿。嘉宁帝和太后看着韶华一溜烟跑个没影，相视一眼，笑得有些无奈。他朝众妃摆手：“你们回去吧。”嘉宁帝是个勤于政事的皇帝，平日里宫妃见他的时间不多，也就能在太后这碰机会。此时都有些悻悻，没精打采的退了出去。太后瞧在眼底，摇头道：“皇帝政事固然要紧，可后宫和前朝干系紧密。”也别冷落了朱妃。嘉宁帝点头应是，坐到太后旁边，关切道：“母后近来身体可还安好？好，只要朝廷安稳，百姓安康，哀家自然会好。”太后抿了一口嘉宁帝递过来的参茶，道：“听说太子立了大功，百姓都在称颂。”嘉宁帝笑了起来，他还算争气，回答间与有容焉。知道嘉宁帝素来对太子格外不同，太后只是笑笑，漫不经心地问：“哀家还听说朝廷出了个女将军，你将她赐给太子？”但太子和他都拒绝了。嘉宁帝敛住笑容，淡淡道：“母后，仁安乐却有大才，入东宫为妃可惜了。此事是儿子考虑不周，也不怪太子会拒绝。女人相夫教子乃是天经地义之事，朝廷也不缺这么一个人才。他为何不迎妃入东宫？你难道不知道缘由不成？”太后眉眼素冷，手中杯盏落在案桌上，碰出清脆的声响。大靖出力时。太后虽为中宫之主，却远不及帝胜天在大靖的威望名声。她平生最不喜女子谈论朝政、持剑沙场，更何况太子一直为了帝家女拒选别家贵女为太子妃，此事一直为太后心底的一根刺。嘉宁帝知道此话，触及太后心里的隐痛，叹了口气：“母后，仁安乐却于朝廷有功，此事和他无多大干系。只是太子如今还对靖安侯的事放不下，乱臣贼子。”何须对他们仁慈？太后不悦。太子心慈敦厚，当初太祖就是念及此，才会将他立为皇太孙。当年嘉宁帝欲效仿帝家禅让天下之家化，立靖安侯为太子，曾令朝堂动荡。好在韩业自小聪慧，同时得太祖和帝家家主喜爱，太祖将帝位传于嘉宁帝，也是顾念于此。太后念及当年帝位之争的凶险，面容总算缓和下来，却叹了口气：皇帝，东宫无太子妃无嫡系，实在太过荒唐。